শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওয়েলকাম টু গ্র্যান্ড লার্নিং স্কুল তোমরা এখন দেখবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন কত পয়েন্টে চান্স হলো এবং কোন সাবজেক্টে কতটি আসন আছে তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আবেদনকারী নির্বাচন আমরা দেখব কত পয়েন্টে সর্বনিম্ন কত পয়েন্টে চূড়ান্ত আবেদনকারী নির্বাচন করা হয়েছে চলো দেখে আসি হ্যাঁ তোমরা দেখো তৃতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত আবেদনকারী নির্বাচন ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আবেদনের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে আমরা এই সর্বশেষ নোটিশটা পড়ব এবং এরপর দেখব যে কোন সাবজেক্টে কতটি আসন আছে এখানে দেখো যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার উনিশ বিশের প্রাথমিক আবেদনের মধ্য হতে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি ইউনিটের জন্য কোটা সহ সর্বোচ্চ বত্রিশ হাজার চূড়ান্ত আবেদনকারী নির্বাচন করা হয় তৃতীয় পর্যায়ে প্রতি ইউনিটে বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞান মানবিক ব্যবসা শিক্ষা চূড়ান্ত আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনকারী নির্বাচনে ব্যবহৃত সর্বনিম্ন জিপিএ এইচএসসি এর ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত আমরা দেখব যে এইচএসসি এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কত জিপিএ তে সে আবেদন করার সুযোগ পাবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে একই জিপিএ প্রাপ্ত একাধিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি পরীক্ষার যে মার্ক পেয়েছে সেখান থেকে যে সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে তাকেই যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বি ইউনিটের সকল আবেদনকারী সকল প্রাথমিক আবেদনকারী চূড়ান্ত আবেদনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে দেখে নাও যে তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জিপিএ এ ইউনিটের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জিপিএ থ্রি পয়েন্ট নাইন টু সায়েন্সের এবং আর্টসের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি ব্যবসা শিক্ষার ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু এবং এই যে বি ইউনিটের সকল প্রাথমিক আবেদনকারী চূড়ান্ত আবেদনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এবং সি ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখো সায়েন্স গ্রুপ যারা আবেদন করবে তারা ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ থাকা লাগবে এবং মানবিক বিভাগের জন্য যারা আবেদন করেছে তাদের থ্রি পয়েন্ট নাইন টু এবং বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ থেকে যারা আবেদন করবে তারা ফোর পয়েন্ট এরা সবাই চূড়ান্ত আবেদনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে অর্থাৎ এইচএসসিতে এই ধর এই জিপিএ থাকা লাগবে এখানে তোমরা জানো যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে আবেদন করতে হয় পঞ্চান্ন টাকা ফি দিয়ে আবেদন করতে হয় এবং তারপর চূড়ান্ত ভাবে আবেদনের সুযোগ পায় একজন প্রার্থী এখানে দেখো যে সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে এ পর্যায়ে নির্বাচিত প্রার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে পরবর্তীতে আবেদনের আর কোনো সুযোগ থাকবে না এখানে দেখো যে তোমরা আবেদন করবে এখানে অ্যাপ্লিকেশন ডট আর ইউ ডট এসি ডট বিডিও ওয়েবসাইটে আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এখন দেখো যে চূড়ান্ত পর্যায়ে আবেদনের সময়সূচি আঠাশ নয় দুই দুপুর বারোটা থেকে তিরিশ নয় দুই বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই সময়ের ভিতরে আবেদন করা যাবে চলো এখন আমরা দেখে আসি কোন সাবজেক্টে কতটি আসন আছে এখন দেখো যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সাবজেক্টে কতটি আসন আছে দেখো কলা অনুষাদের সাবজেক্ট গুলোই দর্শন ইতিহাস ইংরেজি বাংলা ইসলামের ইতিহাস আরবি ইসলামের স্টাডিজ এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টে একশো দশটি করে আসন আছে মাঝখানে ইংরেজিতে একশোটি আসন এবং বাংলাতে একশোটি আসন নাট্যকলায় পঁচিশটি সঙ্গীতে তিরিশটি ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে চল্লিশ সংস্কৃতে ছাপ্পান্ন উর্দুতে চল্লিশ মোট নয়শো একচল্লিশ আইনের ক্ষেত্রে আইনের আসন আছে একশো দশটি আইন ও ভূমি প্রশাসন পঞ্চাশটি এবার দেখো বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে কোন সাবজেক্টে কতটি আসন আছে গণিতের আসন একশো দশটি পদার্থ বিজ্ঞানে নব্বই রসায়নে একশো পরিসংখ্যানে নব্বই প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞানে পঞ্চাশ ফার্মেসিতে পঞ্চাশ পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ষাট ফলিত গণিত আশি শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞানে তিরিশ মোট বিজ্ঞান অনুষদে ছয়শো ষাটটি আসন আছে এখন দেখি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে কতটি আসন আছে হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা একশো দশটি ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে একশো মার্কেটিং একশো দশ ফিনান্সে একশো ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্সে ষাট ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে তিরিশ মোট পাঁচশো দশটি আসন আছে সি ইউনিট অর্থাৎ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে এখন দেখি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ক্ষেত্রে কতটি আসন আছে অর্থনীতিতে একশো দশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান একশো দশ সমাজকর্ম নব্বই সমাজ বিজ্ঞান একশো গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা পঞ্চাশ ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের ছেষট্টি লোক প্রশাসনের ষাট নিরবিজ্ঞানের ছাপ্পান্ন ফোকলোরের ছেষট্টি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চল্লিশ মোট সাতশো আটচল্লিশটি আসন আছে এখন দেখো জীব ও ভূবিজ্ঞান অনুষদ ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা ছিয়াত্তরটি মনোবিজ্ঞানে সত্তরটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অষ্টআশিটি প্রাণী বিজ্ঞানে আশি ভূতত্ত্ব ফণিবিদ্যায় ষাট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিতে চল্লিশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে তিরিশ মোট চারশো চুয়াল্লিশটি আসন 
এখন দেখো কৃষি অনুষদে অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশনে ছাপ্পান্ন ফিশারিজে পঞ্চাশ ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সে পঞ্চাশ ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ছাপ্পান্ন প্রকৌশল অনুষদে দেখো ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশলে সত্তর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসিতে আসন আছে পঞ্চাশ আইসিই ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ছয়চল্লিশ ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চল্লিশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পঞ্চাশ এখন দেখো চারুকলা অনুসারে আসন আছে চিত্রকলা প্রাচ্যকলা সাবসিতে পঁয়তাল্লিশ মৃৎশিল্প ভাস্কর্য তিরিশ গ্রাফিক ডিজাইন কারুশিল্প শিল্পকলার ইতিহাসে পঁয়তাল্লিশ এখানে দেখো যে আইবিএতে আসন আছে পঞ্চান্নটি শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের আসন পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র নিরীগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আসন তাদের জন্য পঞ্চাশটি রাখা হবে এবং শারীরিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য পঞ্চাশটি এখানে দেখো মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা বা নাতি নাতিদের জন্য প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যার পাঁচ পার্সেন্ট তারপরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা চাকরি করেন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের কন্যা পুত্রের জন্য প্রতি বিভাগের আসন সংখ্যার পাঁচ পার্সেন্ট বিকেএসপি কোটা আছে নির্ধারিত আসন সংখ্যার টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই টোটাল আসন আছে একচল্লিশশো একান্নটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা এটা আর একবার ভালো করে দেখে নিতে পারো তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী কোন সাবজেক্টে তোমার কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্টে কতটি আসন আছে এটা দেখে নিতে পারো তাহলে তোমার প্রস্তুতি আরো ভালো হবে এটা দুই হাজার উনিশ কুড়ি শিক্ষাবর্ষ অনুসারেই এই আসনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো ধন্যবাদ তোমাদেরকে তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা তোমরা যেন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্টে চান্স পেতে পারো এই শুভকামনায় আজকের মতো বাই বাই